మరోసారి అధికార పార్టీపై విరుచుకుపడ్డ రేవంత్ కేటీఆర్ సవాల్ని స్వీకరిస్తున్నా కొడంగల్లో నేను ఓడిపోతే రాజకీయ సన్యాసం చేస్తా నేను గెలిస్తే కేటీఆర్ రాజకీయ సన్యాసం చేయగలడా మాట మీద నిలబడకపోతే కల్వకుండ కుటుంబం కాదు అనిపించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదే సందర్భంలో ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించి నిన్న ఇద్దరు కీలకమైన వ్యక్తులు ఒకరేమో ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రధానాధికారి మాట్లాడడం జరిగింది రెండోగా ఆయన తొండ ముదిరి ఊసరి వెళ్ళి అవతారం ఎత్తాలనుకుంటున్న యువరాజను మహారాజును చేయాలని తాపత్రయపడుతున్న కేసీఆర్ సుపుత్రుడు కేటీఆర్ ఇద్దరు మాట్లాడడం జరిగింది మొదట రజత్ కుమార్ గారు ఎన్నికల నిర్వహణలో మేము విజయవంతం సాధించినాం కానీ ముప్పై రెండు లక్షల మంది కొత్తగా ఓటర్ల నమోదుకు దరఖాస్తులు చేస్తే దాదాపుగా ఇరవై లక్షల మందికి ఓటు హక్కు ఇవ్వలేకపోయినాం మేము ఓటు హక్కు ఇవ్వకపోవడం ద్వారా లక్షల మందికి అన్యాయం జరిగింది మమ్మల్ని క్షమించండి అని చెప్పి విస్పష్టంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి రజత్ కుమార్ గారు తెలంగాణ సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పడం జరిగింది విధి నిర్వహణలో జరిగిన తప్పిదాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ లేవనెత్తిన ప్రధానంగా మర్రి శశిధర్ రెడ్డి గారు పదే పదే న్యాయస్థానాల తలుపు తట్టడమే కాకుండా కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి కూడా ఫిర్యాదు చేసి తెలంగాణ సమాజంలో అర్హులైన చాలామందికి ఓటు హక్కు తిరస్కరిస్తున్నారు తొలగించడం జరిగింది చాలామంది అనర్హులకు రెండు దగ్గరలా మూడు దగ్గరలా ఓటు పొందుపరిచినరు చర్యలు తీసుకోండి అని చెప్పి పదే పదే అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయడమే కాకుండా కోర్టు తలుపు కూడా తట్టడం జరిగింది అయితే ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల అధికారులు న్యాయ నిపుణులు మా దృష్టికి వచ్చిన అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించి పారదర్శకతతో కూడుకున్న ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని చెప్పి కోర్టు కూడా చెప్పడం జరిగింది కోర్టును కూడా నమ్మించడం జరిగింది కోర్టు కూడా ఎన్నికల అధికారుల వివరణను సంతృప్తి చెంది ఎన్నికల ప్రక్రియను కొనసాగించాల్సిందిగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్రమంలో జరిగిన ఎన్నికల చాలామంది అర్హులైన తెలంగాణ ప్రజలకు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పించకపోవడం ద్వారా ప్రజలకు ఓటు ఒక వజ్రాయుధం ఓటు ద్వారా తీర్పునివ్వండి అని ఏదైతే పాలకులు ప్రభుత్వాలు ప్రముఖులు ప్రచారం కల్పిస్తున్నారో ఆ వజ్రాయుధాన్ని కొద్దిమంది వ్యక్తుల యొక్క తప్పిదం వల్ల తీరని నష్టం జరిగింది దీనికి విధి నిర్వహణలో తప్పిదాలు జరిగితే పెద్దగా తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ తెలంగాణలో కక్షాపూరిత ధోరణితో పాలక పక్షం ప్రధానంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ బూత్ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు టీఆర్ఎస్ను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓట్లు వేసే వాళ్ళ బూతుల వారిగా యాభై వంద రెండు వందల ఓట్లను కూడా తొలగించడం జరిగింది ఎన్నికలలో ఓడిపోతామనే భయంతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అరువులైన చాలామంది ఓట్లను తొలగించి తమ కక్షను ప్రజల పట్ల సాధించినరు అదేవిధంగా తమ భయాన్ని ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టు చేసిరు ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఓటమిని తప్పించుకోవడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా తప్పిదాలు చేసిన తప్పిదాల మీద పదే పదే ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన సరైన చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల దాదాపుగా తెలంగాణ సమాజంలో ఇరవై లక్షల మంది అరువులైన వాళ్ళు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోలేకపోయినరు దీనికి కారణమైన వాళ్లను ఏ రకంగా చట్టపరిధిలో చర్యలు తీసుకోవాలనో కేంద్ర ఎన్నికల అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది అదే